Hello everyone. I say yes. After I see review or rasum, after I see review, my family chemistry review or rasum or chemistry review, my family chemical reactions or go by and go rasum. So chemical reactions, my polygramily puts no porn when you go to reversible process one of us. Reversible process one of us, you would have temporary kill the order. Temporary change of fixer, you are a like temporary change. One of the ones, one suppose water like ice bone on one a to ice like you on a sock nonsa water bone on a sock nonsa. This is a water like vapor bone on one fairy to vapor like convert water water bone on a sock nonsa. I know. Oh, it's the calgo process like a temporary change that are reversible change on sir. Fairy amile this like jun form Matthew. त्यो ओरिजिनल फर्म में हमें लेवल ना सॉक क्यों बने तेल लाए जाए रिवर्सिबल चेंज बने रह बन सा पर इस तो खालको रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन माने रह पनी बन सा जनरली इल्ला डिनोट कर दा सपोज ए प्लस बी इलिमेंट और चे रिएक्ट करी रहा सन बने इस तो खालको सिंबल ले सपोज सी प्लस डी दियो बने यो irreversible change one of us you want to get a permanent change of amelie your reaction got is okay but see put on a kurama review or not something no just the double paper let's alone paper zone on one kit of a very original paper bonus of one to sock no they know this is a great dude like do you want to do you want to say that you feel it like dude mccona don't want to sock no they know आइंद दूध में कॉन्वर्ट करना सॉक्न होना चाहिए था सॉक्न होता है ना नहीं वो इस तो खाल को रिएक्शन सारों का नहीं कर जो परमानेंट चेंज हूँ रा इधर लाया मिले फिर रिवेक करना सॉक देनु इधर एक छोटी बॉयस के बसे परमानेंट लीने होना चाहिए रा इरिवर्सिबल चेंज अथवा परमानेंट चेंज इरिवर्सिबल � एंडोथर्मिक रिएक्शन भने के बुझ्नु पर्यो भन्दा यस्तो खालको रिएक्शन ले चाहिँ हिट चाहिन्छ ठीक छ यस्तो खालको रिएक्शन हुनको लागि त्यहाँ नेरी हामीले हिट दिनु पर्ने हुन्छ अथवा हिट इदरले अब्जर्भ गर्ने काम गर्छन् ठीक छ हिट इज एब्जर्भड हिट इज एब्जर्भ इदरले हिट एब्जर्भ गर्छन् र रिएक्शन हुन्छ जस्तै N2 O2 मा जब मैले हिट गर्छु यो चाहिँ 2NO नाइट्रस अक्साइड बन्छ हैन यसरी हिट गरेपछि जनरल रिएक्शन हुन्छ त्यसैगरी N2 H2 ला मैले हिट गरे NH3 मा कन्भर्ट भयो हैन यसरी हिट चाहियो यो पनि एउटा एन्डोथर्मिक रिएक्शन हो हिट गरेपछि यो हिट त यो एलिमेन्टहरुले अब्जर्भ गर्छन् नि त एब्जर्भ गरेर के हुन्छ इदर रिएक्शन हुन्छ त्यसैले यस्तोला एन्डोथर्मिक रिएक्शन भनेर भन्छ अर्को हुन्छ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन भनिसकेपछि यस्तो टाइपको रिएक्शनहरुमा चाहिँ हिट बाहिर निकिन्छ ठीक छ इदरले हिट निकालने उत्पन्न करने काम करसन ठीक सा जस्ते C plus O2 करियो बने ले CO2 plus K amount of heat बाहर दिन सा वो इस तो टाइप को रिएक्शन जहाँ नेर हीट से बाहर निकलें सा इस तो कल को रिएक्शन लाए एक्सोथर्मिक रिएक्शन माना रहा हूँ सा इस पर इस वक्त कैटलिस्ट को पूरा आरु कैटलिस्ट बने को जी एवढ़ इस तो टाइप ऑफ सब्सटेंस ह एवढा यस्तो सब्स्टेंस हो व्हिच अल्टर्स द रेट अफ रिएक्शन व्हिच अल्टर्स द रेट अफ व्हिच अल्टर्स द रेट अफ केमिकल रिएक्शन बट इटसेल्फ रिमेन्स अनचेंज्ड बट इटसेल्फ रिमेन्स अनचेंज्ड यस्तो खालको रिएक्शन ले सब्स्टेंस ले क्याटलिस्ट हुन्छ कैटलिस्ट और उन्हें भी ने रिएक्शन ले फास्ट अथवा स्लो बनाना क्लाइंग यूज़ होना चाहिए। ऑल्टर्स तो रेट ऑफ़ केमिकल रिएक्शन माने पसी किधर केमिकल रिएक्शन फास्ट होना चाहिए, ठीक सा कि केमिकल रिएक्शन स्लो होना चाहिए, आई ना ओ उन्हें भी ना हमले रिएक्शन स्लो चाहिए रहा होना चाहिए तर इधर आप ही में कहीं पनी चेंज आओगे ना इधर उन्हें कहीं पनी सब्सटेंस में केमिकल ही रिएक्ट कर देना जैसे आगो में गिव थोपने में जो उनसे नहीं आये ना आप उसे जागड़ा में पौर देना तर जागड़ा जी बड़ा ही दी रहा हूँ जो वो तो कैटलिस्ट पाएगे वो तो इस तरह से कैटलिस्ट मंगेरा बन्सा है 
अब जेनरली दुई टाइप को कैटालिस्ट हो पोजिटिव कैटालिस्ट हो नेगेटिव हो पोजिटिव कैटालिस्ट ने रिएक्शन रिएक्शन लास्ट बना ठीक है पोजिटिव कैटालिस्ट ने रिएक्शन लास्ट बना नेगेटिवली रिएक्शन लो ठीक है नेगेटिव कैटालिस्ट ने रिएक्शन लो बना पोजिटिव कैटालिस्ट ने रिएक्शन के फास्ट बनाने काम कर जैसे पोजिटिव कैट मैग्नेजिम अक्साइड हर को पोजिटिव कैटालिस्ट हो ठीक है इसको एक्जापल ग्लिशरिन ग्लिशरिन नेगेटिव एक दुवटा एक्जापल्स एक्स्ट्रा भी पढ़ूल हाई ताकि तब सजिल कहीं सोद तेस पच्चीस हम टाइप्स अफ केमिकल रिएक्शन कस्तो कस्तो टाइप्स अफ केमिकल रिएक्शन होने कुछ अब एक्जापल्स तो हमें धेरे हो सब एक्जापल्स तो करना सकते तर जस्ट मैं टेन्टेटिव आइडिया तब बुझाई दी पेलो टाइप को इसलिए कम्बिनेसन और सिंथेसि रिएक्शन भीक कम्बिनेसन और सिंथेसि रिएक्शन भाँर से दुईटा अथवा दुईटा भाग ज्यादा सब्सटेन्सेस रिएक्ट कर एवं सब्सटेन्स बना जस्ते सी प्लस ओ टू है दुईटा सब्सटेन्स भो ये रिएक्ट भर एट सब्सटेन्स बना सीओ टू इसी टू और मोर देन टू सब्सटेन्स रिएक्ट भर लास्ट में एवं सब्सटेन्स बन ठाक वन प्लस टू प्लस थ्री एड गए हमें सिक्स पाँच जीव नंबर एड गए फाइनली एवं मत नंबर पाँच हो ये टाइप को कम्बिनेसन और सिंथेसि रिएक्शन भाई ठीक है अर्क डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन को कस्त भा सिंगल इलिमेंट डिफ्रेंट इलिमेंट्स में छुट्टी ठीक है एट सींगल इलिमेंट्स टू और मोर देन टू इलिमेंट्स में टुक्रियो तस्त खाल रिएक्शन लि डिकम्पोजिशन भाई एनालाइसि रिएक्शन भी बनी रहा हाई ठीक है एनालाइसि रिएक्शन जस्ते क्यासियम कार्बोनेट क्यासियम कार्बोनेट लिट कर इसलिए क्यासियम अक्साइड रीओ टू दिशा एवं इलिमेंट यहाँ के के भाई तो हे एवं इलिमेंट यो अर्क इलिमेंट दुईटा इलिमेंट में कन्वर्ट भो यो टाइप को रिएक्शन है डिकम्पोजिशन भाषा जहाँ एवट इलिमेंट टू और मोर देन टू इलिमेंट्स में उक्रीन जान ठीक है ये डिकम्पोजिशन अथवा एनालाइसि भी भो अर्क अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो अब के होता तो डिस्प्लेसमेंट में भाई यहाँ दुई प्रकार को डिस्प्लेसमेंट होगा एवटा बने सींगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ठीक है सींगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सींगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जेनरली कस्ट खाल भादा एवं इलिमेंट ने अर्क डिस्प्लेस कर जैसे जेडेन प्लस एच टू एसओ फोर गए जेडेन ने एच टू लिस्प्लेस कर एसओ फोरस बस जेडेन एसओ फोर प्लस एच टू भाई जेडेन प्लस डाइल्युट एच सी एल गए के होता तो जेडेन सी एल टू प्लस एच टू बन जेडेन ने फिर एचला डिस्प्लेस गए एचला हटाई दिए तो ठावड़ रीएलसंग बस को तो होने है जेडेन सी एल टू प्लस एच टू यहाँ सींगल डिस्प्लेसमेंट भो क्यों एवटा इलिमेंट ने अर्क इलिमेंट डिस्प्लेस कर यहाँ दुईटा इलिमेंट ने काम कर इलिमेंट ने जे जिंक ने हाइड्रोजन लिस्प्लेस कर सींगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भ अर्क डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कस्त होता जैसे सीएसिओ थ्री प्लस टू एन एसिएल गयो सीएसिएल टू प्लस एन ए टू सीओ थ्री अब यहाँ हेन सी एन ए सीए को ठाव में बसो सीए बने एन ए को ठाव में बसो है एक अर् को पोजिशन रिप्लेस गए मे एक अर् डिस्प्लेस गए जो भो इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भाषा दुईटा इलिमेंट्स कंबाइन भैर एवटा ने अर्क डिस्प्लेस कर बसो है एवटा ने अर्क डिस्प्लेस कर बसो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भाई ठीक है ये कुछ भो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बुझ्भ सींगल डिस्प्लेसमेंट भी बुझी हाल्न भो अर्क एसिड बेस रिएक्शन एसिड बेस अथवा इसलिए न्यूट्रलाइजेसन भी भसिड बेस अथवा न्यूट्रलाइजेसन ये कस्त हो एसिड रेस एसिड रेस रिएक्ट हो जैसे ये एनएवएस बेस भचसिएल एसिड भो दुटा रिएक्ट भर से साल्ट रटर फर्म कर ठीक है इधर रिएक्ट भर साल्ट रटर फर्म करो 
एसिड बेस अथवा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भनेर भन्छ अर्को भनेको हाम्रो पोलिमराइजेशन रिएक्शन भनेर छ पोलिमराइजेशन रिएक्शन भनेर सानो सानो मोलिक्युल्सहरु जोडिदै जोडिदै ठूलो ठूलो मोलिक्युल्सहरु जस्तै इथिन इथिनहरु जोड्दै गयो हामीले इथिन इथिनहरु जोड्दै गयो इथिन भनेपछि CH2 CH2 अनि डबल बोन्ड भएको यसरी सो यसरी इथिन इथिन जोडिदै गयो नि यसले पोलीइथिन बनाउँछ जस्तै हामी पोलीइथिन पोलीइथिन भन्छौ नि खासमा त्यो भनेको चाहिँ पोलीइथिन हो पोलीइथिन है पोलिमराइजेशन भनेको सेन सेन मोलिक्युल्सहरु चाहिँ ठुल ठुलो मोलिक्युल्स बनाउने तरिकालाई चाहिँ के भन्छ त पोलिमराइजेशन हुन्छ जस्तै 3C2H2 चाहिँ के हुन्छ त C6H6 एला चाहिँ एसिटाइलिन बेन्जिन भनेर भन्छ हैन यहाँ नेरी इथाइन एला चाहिँ इथाइन भनेर पनि भन्छ इथाइन लाई चाहिँ एसिटाइलिन भनेर पनि भन्छ है C2H ट्रिपल बोन्ड हुन्छ सो इथाइन को तीनवटा पोलिमरहरु चाहिँ के भयो त जोडियो भने यसले एसिटाइलिन बेन्जिन बनाउँछ ठीक छ कुरा यस्तो कुराहरु भयो अर्को भनेको आइजोमेरिजम आइजोमेरिजम और रीअरेंजमेंट रिएक्शन भन्छ यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि तपाईले त्यहाँ नेरी भएको मोलिक्युल्स कुनै पनि कम्पाउन्ड भएको मोलिक्युल्सहरुलाई नि अरेन्ज गर्नु भयो भने रीअरेन्ज गर्नु भयो भने त्यसलाई चाहिँ आइजोमेरिजम अथवा रीअरेंजमेन्ट रिएक्शन हुन्छ यस्तो खालको मोलिक्युलर फर्मुला सेम हुन्छ हैन इदरको मोलिक्युलर फर्मुला सेम हुन्छ किनभने एटम्सको नम्बरहरु सेम हुन्छ तर फिजिकल र केमिकल प्रोपर्टीजहरु चाहिँ डिफरेंट हुन जान्छ ठीक छ इदरको फिजिकल र केमिकल प्रोपर्टीज भनेको अरु भन्दा अलिकति डिफरेंट हुन्छ आ मोलिक्युलर फर्मुला सेम भए पनि ठीक छ इदरको मोलिक्युलर फर्मुला सेम हुन्छ तर फिजिकल र केमिकल प्रोपर्टीज डिफरेंट हुन्छ जस्तै NH4CNO यो भनेको चाहिँ एमोनियम साइनेट ठीक छ एमोनियम साइनेट हो यो भनेको के हुन्छ त CO NH22 हुन्छ यो के हो त युरिया हो ठीक छ यही सेम टु सेम फर्मुला केही पनि डिफरेंट छैन NH4CNO र CONH2 होल ट्वाइस को मोलिक्युलर फर्मुलामा केही पनि डिफरेंस छैन तर के छ त यहाँ नेरी हेर्नुस् त इदरको फिजिकल र केमिकल प्रोपर्टीजहरु टोटली नै डिफरेंट हुन जान्छ ठीक छ सो यस्तो खालको रिएक्सन लाई चाहिँ आइजोमेरिजम अथवा रीअरेंजमेंट रिएक्सन भन्छ सो मेन कुराहरु केमिकल रिएक्सनमा बुझ्नु पर्ने यही हो हैन केमिकल रिएक्सनमा बुझ्नु पर्ने मेन कुराहरु भनेको चाहिँ जेनेरली अ यस्तै यस्तै कुराहरु चाहिँ सोध्ने गर्छ जेनेरली हैन र अब तपाईले के सोध्न सक्छ भन्दा खेरि सपोज तपाईले लाइम वाटर लाइम वाटर र CO2 मिक्स गर्नु भने के रिएक्सन हुन्छ भनेर सोधिराछ छ हैन जस्तै अब लाइम वाटर भनेको चाहिँ CaOH होल ट्वाइस हो अब यसले CO2 सँग रिएक्ट गर्यो भने के बनाउँछ त CO2 भनेको एउटा एसिड हो है जस्तै CO2 र H2O गर्यो भने H2CO3 तपाईले CO2 सँग रिएक्ट गर्दा H2CO3 दिमागमा याद गर्नुपर्छ सो अब यो पनि पानीमै छ भने नि CO2 भनेको H2CO3 हुन्छ अब Ca र CO3 रिएक्ट हुन्छ CaCO3 बन्छ उतापट्टि H2O बन्छ सो यसले चाहिँ एउटा क्याल्सियम कार्बोनेट भन्ने मिल्की सब्स्टेन्स फर्म गर्छ यसको चाहिँ मिल्की रङ हुन्छ र अन्तिममा तलतिर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्टले बनिरा हुन्छ त्यसैगरी CO2 NH3 ठीक छ कार्बन डाइअक्साइड र अमोनिया रिएक्ट भयो भने जेनेरली यसले के बनाउँछ त युरिया फर्म गर्छ ठीक छ कार्बन डाइअक्साइड र अमोनिया रिएक्ट भयो भने यसले चाहिँ युरिया फर्म गरिरा हुन्छ कुरा बुझ्यो त्यसैगरी अर्को एउटा रिएक्सन सोध्यो NaOH HNO3 HNO3 छ र यतापट्टि NaNO3 छ र H2O छ यो कस्तो टाइपको रिएक्सन हो भनेर सोध्यो नि हेर्नुस् त NaNO3 को NaH H को ठाउँमा बस्यो H चाहिँ Na को ठाउँमा बस्यो हैन यो भनेको एउटा डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन भयो ठीक छ एला चाहिँ के रिएक्सन भन्न सकियो त सरी NaOH भनेको एउटा एसिड भयो HNO3 भनेको सरी NaOH भनेको बेस भयो HNO3 भनेको एसिड भयो त्यसैले यो एउटा न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन पनि भयो हैन एसिड बेस अब यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन थिएन त्यसैले यो एउटा न्यूट्रलाइजेसन अथवा एसिड बेस रिएक्सन हुने भयो ठीक छ यो कुराहरु भयो अ यस्तै यस्तै क्वेशनहरु जेनेरली सोधिराउँछ सो कुनै ठाउँमा तपाईलाई प्रब्लम भयो अथवा तपाईले बुझ्नु भएन भने हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ ठीक छ सो मेन कुराहरु यही नै है मेन कुराहरु रिए रिएक्सनमा सोध्ने यो क्वेशनहरु चाहिँ मज्जाले गर्नुपर्ने हुन्छ केमिस्ट्रीको थ्योरी थोरै छ तर 
प्क्टिस एकदम धेरे तो केमिस्ट्री में फर्मुला याद कर पर्ने होना रि अब फिजिक्स जस्त सर्ट एंड फर्मुला हो सर्ट एंड खाले प्रब्लम होने कुछ भी होते हैं है यहाँ धेरे टाइप को केमिकल रिएक्शन्स जो केमिकल रिएक्शन्स के भा डिफ्रेंट रूल फलो कर रिएक्शन भैर हो तो कुछ याद कर पर्ने हो सो आज को लगी ये नहीं थैंक यू फर वाचिंग